Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo una súper recomendación. Yo sé que muchas de ustedes batallan mucho para que les crezca el cabello y tienen por ahí la duda en qué tomar o qué remedios utilizar para que les crezca el cabello. Bueno, pues el día de hoy yo les tengo una muy buena recomendación. Tengo aproximadamente 5 años de mi vida tomando estas vitaminas que tengo aquí en mi mano y me han resultado buenísimas. No tenía pensado yo hablarles acerca de esto, pero he visto algunas fotos del crecimiento de mi cabello y la verdad es que me han servido tanto y estaba yo pensando acerca de qué hablarles el día de hoy, que vi estas vitaminas en mi recámara y dije, este es el tema de esta semana. Así que bueno, encontré algunas fotos para que ustedes puedan ver eh, detenidamente cómo ha sido la evolución de mi cabello. Busqué en mi celular, lo bueno es que el celular tiene la fecha de las fotos, así que les voy a decir precisamente en qué fecha me tomé estas fotos y cómo fue creciendo mi cabello. Pues el 29 de agosto del año pasado, del 2017, me fui a cortar el cabello. Esta es la foto cuando terminé de cortarme el cabello con mis estilistas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esta fue el 29 de agosto. La que sigue, se las muestro, es el 16 de septiembre, son 15 días después aproximadamente. Después el 8 de diciembre, fíjense cómo ha ido creciendo mi cabello. Después el 21 de febrero y por último les muestro la del 27 de marzo. El problema de esta foto es las puntas, fíjense nada más en estas puntas. Esta foto me acuerdo que la subí a Instagram. Yo obviamente viendo todo el background, el entorno, mi cara salía súper exquisita, súper flaca, que es lo que todos queremos. Entonces yo como que ya la publiqué, pero después me percaté de las puntas. ¡Ay no, qué horror! Las puntas del cabello, yo venía llegando de la luna de miel en ese entonces. Había estado un mes y medio de vacaciones con cambios de clima, el cambio de agua. Habíamos estado visitando varios lugares durante un mes y medio y obviamente el cabello pues me quedó así, ¿no? Súper maltratado, así que decidí irme a cortar el cabello. Y esta foto que les muestro es del 28 de abril. Así fue como me lo cortaron. Imagínense de haberlo tenido larguísimo a esto, claro que aquí mi cara no sale tan bien, pero no me importó, yo lo que quiero que vean es cómo me lo cortaron, me lo cortaron muchísimo porque el cabello ya estaba muy muy maltratado, obviamente por el cambio de clima y el cambio de agua, entonces empecé a tomar las vitaminas, esto es dos meses y medio después de haber estado tomando las vitaminas, de verdad que se las súper recomiendo, aparte que estas vitaminas no nada más te ayudan al, al largo del cabello, de hecho la vitamina para el crecimiento del cabello es la biotina, ustedes pueden conseguir cualquier tipo de vitamina que ustedes encuentren que tenga biotina, es la que te ayuda al crecimiento del cabello, esta es la vista había comprado yo el otro día eh, aquí en la Ciudad de México porque no había encontrado estas que son mis favoritas, no las terminé de probar porque en eso ya me pudieron mandar estas y no las terminé de probar. Así que no les puedo decir nada, pero a hoy en día hay muchas, muchas vitaminas que traen este componente que es la biotina, que es la que te ayuda el crecimiento del cabello. ¿Por qué yo escogí estas? Yo les recomiendo estas porque estas son las que a mí me han servido, las que yo he probado ya durante 5 años de mi vida. Ha sido muchísimo y el cabello me crece rapidísimo, de verdad, no les miento. Aparte que estas vitaminas te ayudan también para el cuidado de las uñas, para el cuidado de la piel y el cabello. Son, son las tres partes del cuerpo en que se especializa estas vitaminas. Estas son las que me, a mí me han servido y bueno, pues porque te ayuda en muchas cosas. Trae muchísimas cosas y ustedes pueden revisar la parte de atrás. Y la verdad es que yo estoy fascinada. En algún momento de mi vida, más bien cuando empecé a tomarlas, eran de cápsulas. Yo las empecé a tomar de cápsulas y sí me, sí me sirvieron muchísimo. El problema de las cápsulas es que necesitas ir por un vaso con agua para podértelas tomar. Y en ese trance de ir, al, ir por un vaso con agua, se me olvidaba tomármelas. O de repente las ponía yo en la cocina para, por decir, a la hora de la comida, tomarme mis vitaminas. 
Bueno, pues había veces que yo no comía en casa, entonces no me las tomaba. Así que decidí comprar las de gomitas, porque esto es muy sencillo, simplemente las abres y te las comes. Y ya, es súper sencillo, son dos gomitas al día. Están deliciosas porque esto es, yo las compré sabor a fresa, así que bueno, aparte es, están deliciosas. Yo me las tomo en la mañana, ¿por qué? Porque las tengo en mi buró. Cuando me levanto, todos sabemos que cuando nos levantamos lo primero que vemos es el celular. Entonces en mi buró veo el celular y lo primero que hago es agarrar las vitaminas y tomarme mis dos gomitas y ya no hay necesidad de ir por un vaso con agua y no las tengo en la cocina porque hay veces que no voy a la cocina me salgo de la casa y no regreso en todo el día y se te olvida entonces el, uno de los tips que yo te doy es que las tengas cerquita de tu buró o en el baño o algo donde tú llegues y los veas algo que hagas tú todos los días así que esta es la recomendación de hoy espero que les sirva Síganme en mis redes sociales, yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.